Hej alle sammen og velkommen tilbage ind på Leslie B for Beauty. Den her video det er en What's in my iPhone video. Der er flere af jer, der har spurgt mig, hvad det er, at der ligger inde på min telefon. I har åbenbart set, hvad det er nogle gange, når jeg har haft min telefon fremme i videoerne. Og måske er jeg blevet en lille smule nysgerrig. Og selvfølgelig, jo, det vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer. Så lad os komme i gang. Den telefon, jeg har, det er den her. Det er en iPhone et eller andet. 5C eller et eller andet, jeg ved faktisk ikke engang, hvad den hedder. Det er ikke noget, jeg rigtig har gået op i, faktisk. Jeg skal bare have en telefon, der virker, og en, som kan gå på nettet. En, som der kan ringe, en, der kan skrive sms'er. Jeg går ikke så højt op i, hvad det er præcis for en. Dog kan jeg godt lide, at det er iPhone, da det er. Der findes mange gode apps til iPhone, så let's dig in. Den ser sådan her ud i baggrunden. Det har jeg valgt for at holde sådan en lyserød tema, fordi jeg har hentet nogle andre apps, men det viser jeg lige. I skal selvfølgelig ikke lige se min kode. Sådan her. Sådan her ser min skærm altså ud, når det er, at jeg åbner den. Som I kan se her, så ligger alle mine, hvad hedder det, mine programmer inde i små bokse. Det synes jeg er lidt mere organiseret, sådan så det er lidt nemmere at finde dem alle sammen. Den øverste række heroppe, det er nogle, jeg har downloadet, hvor det er, at øh, der er øh, Fotos, YouTube, Instagram og Facebook. Altså de fire, som jeg faktisk bruger mest, ud over de fire, som er hernede i bunden. Men øhm, let's dig in. Hvis vi starter med alt det, som er herude, så kan I se, at hernede under selve boksen, der er der et tegn i stedet for en skrift. Det synes jeg er helt vildt cool, i stedet for, at der står alle mulige ting, så kan jeg godt lide at holde det simpelt. Sådan så under det, der har med billeder at gøre, der er billeder, under, eller det, der er videoer, der er der sådan videokamera, og hvad der er sådan noget værktøj, er, det er der et værktøj, og så videre, så videre, så videre. På den måde synes jeg, det er lidt sjovere at kigge i ens telefon, hvad det er, man har liggende. Men hvis vi starter med den, der er med billeder at gøre, så har jeg mit kamera derinde, jeg har en ekstra fotos, det var også den, som var heroppe i hjørnet. Så har jeg nogle af mine yndlings til de her fire. Øh, fotoredigeringsprogrammer, øh, der vil jeg gerne anbefale øh, den, som hedder Phototune og den, som hedder Square Ready. De to er min absolut yndlings til at redigere videoer, eller ikke videoer, til at redigere billeder til Instagram brug. Men herinde, der har jeg nogle forskellige liggende. Øh, de her, det er nogle redigeringsnogle. Hovedsageligt bruger jeg det til YouTube, og vil jeg sige til Instagram, og ja, yeah. Facebook og sådan nogle ting. Og så har jeg sådan en øh, øh, fotogemmer, hvor der jeg ligger de billeder, som jeg ikke vil komme til at slette. Øh, ikke noget privat eller spændende overhovedet. Det er bare billeder, som jeg overhovedet ikke vil have, jeg kommer til at få smidt væk. Og øh, ja, det er bare et foto, jeg har der. Under den som er video, der har jeg kun de her to liggende, tror jeg. Nej, jeg har lidt mere, jeg bare ikke op i dem. Hvis vi lige tager fra starten af, så har jeg en mp3 cutter. Jeg har iMovie til telefonen, det har jeg ikke rigtig prøvet endnu. Så har jeg biospil, så når man er i biografen, Netflix, noget recorder, øh, IMDB, som er sådan en hjemmeside for videoer, hvor man kan gå ind og se deres anmeldelser, og så en kino-app for at bestille billetter til biografen. Det næste jeg har, det er den, som der normalt hedder produktiv, altså mine værktøjer, og der har jeg en øh, to, hvad hedder så nogle, øh, hvad er det de hedder? Vinkel, vinkel ting, så nogle, man måler om tingene de er lige med, og en lommelygte. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Og så har jeg den her herovre, som er min sådan lidt mere kontordel. Der har jeg mit ur, mine noter, noget kort, mine normale indstillinger, oversat, noget billet, øh, hvis jeg skal med toget, lommeregner, øh, mobile pay, facetime, noget øh, tank til, når man skal køre bil, tankebilen, dropbox, og så nogle ting herinde. Så har jeg under den her, som er en talebobble, som er min Meteors. Der har jeg Twitter og Snapchat også downloadet i de her to lyserøde. Jeg har den, som hedder Pace, Pace, Pages, fordi at det er, at jeg har flere sider inde på YouTube. Ikke på YouTube, på Facebook. Så har jeg Safari, som var Internet og WordPress, som er min blog og en genvej til Google. Og Messenger og Kik. Og de her fem programmer, som jeg har hentet de her lyserøde. Nogle af dem har jeg bare gemt her, sådan, så det er, at det stadig virker. Så har jeg under den, som er musik, som er noget, der har jeg Spotify, Shazam, og så har jeg nogle forskellige relax. Jeg elsker sådan noget relax music. Under min fodbold, der har jeg spil, fordi 
fodbold er uh, spil, selvfølgelig. Der har jeg alle mulige forskellige. Den der Game Center, den irriterer mig helt vildt meget. Jeg kan slette den, fordi jeg, jeg bruger det ikke. Um, som I kan se, kan jeg rigtig godt lide at spille på min iPhone. Det er mange forskellige slags spil. Men hovedsageligt er det alt sammen sådan nogle tænkespil, som jeg synes der er sjovest. Så har jeg den her stærke arm, som selvfølgelig er fitness. Der er forskellige ting inden for fitness. Øhm, og sundhed og helse og sådan nogle ting. Der er, altså, der er ikke rigtig noget, jeg lige vil anbefale helt vildt faktisk. Så har jeg en lille læbestift. Det betyder beauty. Og det er altså øhm, beauty stuff. Det er andre øhm, YouTube kanaler, som har noget med beauty at gøre. Øhm, som jeg bare har gemt der. Ja. Og en lille sko, som er shopping. Der er lidt forskellige shopping. Der er jeg blandt andet også en app til fisketåret, til Amazon, til Fashion Cream og øh, Asos. Mm. Og den, den her, det er mit arbejde. Der er en mail til mit arbejde og min kalender til arbejde. Den vil jeg ikke komme videre ind på, for den er overhovedet ikke spændende. Så den sidste her, det er at synge. Jeg elsker at synge, og der er sådan nogle karaoke ting, man kan hente i apps, som man kan synge ned på. Det synes jeg ikke. Ret hyggeligt. Den sidste ting jeg har her, det er bare hjælpeprogrammer. Det er programmer, som jeg faktisk slet ikke bruger, som bare ligger her, som man ikke kan slet. Så de er ikke så spændende. Men de her oppe, der tænker jeg nok, jamen, hvor har du fundet dem henne? Og dem har jeg faktisk fundet i den, som jeg smed her ind i, som hedder App Icons. Den vil jeg gerne anbefale jer. Den kan I lige se her. Der kan I nemlig gå ind og hente i forskellige farver og så videre og så videre. Og jeg har så hentet den, som er her i lysrød, der er forskellige, hvis vi lige går ind og siger sige all. Sådan den her. Så kan I se, der er en masse forskellige her, som man kan hente. Øhm, dog er det lidt irriterende, at den skal bruge nettet for at hente det, som I kan se her, hvis vi lige går ud. Hvis I nu tager for eksempel øh, Facebook, så kan I se, så hopper den ind på den anden side først, og så over på Facebook. Det er sådan lidt irriterende, fordi det tager lidt længere tid, men det er okay. Ja. Yes. Og så virker Facebook så bare som normalt. Så har jeg hernede min telefon og mine beskeder, min musik og min kalender. Den her kalender der er også en, jeg gerne vil anbefale. Det er en, som jeg har købt. Jeg kan ikke huske, hvad den kostede. Men der kan I se her, der kan man skrive i forskellige farver. Nu skal jeg lige finde et sted, hvor jeg har gjort det. Her for eksempel. Der, der er der sket ret mange ting. Øhm der har jeg holdt noget fødselsdag, der har holdt gul eller skud til fødselsdag, og noget YouTube, alle de råd de YouTube øhm, aftaler, som jeg har lavet arbejdskalender øhm, i blå, og hver gang jeg skulle ned på et job, et andet slags job end mit hverdagsjob, har den været grøn og så videre. Der kan man vælge, hvilke farver det skal være. Den er vil jeg rigtig gerne øhm, anbefale. Den hedder Month Cal. Øhm, yes. Så er der min musik. Der er alt min musik lige nu, der hører pt. meget det her nummer. Det er nemlig fra 50 Shades of Grey. Det er, jeg er helt vild med den, den nummer og den video. Og på. Min beskeder. Der er ikke noget spændende i overhovedet. Øhm, jeg prøver så godt jeg kan at slette alle mine beskeder. Hvis der er beskeder, som jeg ikke skal bruge til noget. Vi gider ikke have beskeder liggende. Og i min telefonbog, bum, 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 der har jeg et par enkelte favoritter. Min mor og min far og mine favoritter, min kæreste og to af mine veninder. Yes. Så er der mine billeder. Igen skal den lige over nettet for at hente. Det tager lidt længere tid. Det er lidt irriterende. Der har jeg også delt det op, sådan, så det er bare alle mine billeder, alle mine favoritter, mine videoer. Ting, der er slet for nylig, det laver den jo selvfølgelig selv. Jeg ved ikke, om jeg kan blåse. Altså nogle quotes har jeg samlet. Noget, der har med regninger at gøre. Billedidéer til, når jeg skal lave billeder. Det, der gælder på Snapchat, makeup Og alt, som har med B for Beauty siden at gøre, da jeg lige holdt min giveaway til jer. Yes. Det var sådan set alt, som der lige var i min telefon. Jeg håber, at I er blevet inspireret. Sådan som I laver de her. Øhm, ting heroppe, det er jo bare at holde knappen nede, åbne den, og så kan I skrive heroppe. Deroppe, der står sandsynligvis et eller andet i forvejen, men så slet det, og så hent jeres emos. Øh, og find en, som I synes, der passer til. 
Nu skal jeg lige finde min læbstift igen her. Den var der. Sådan. Dut. Tilbage. Okay. Luk. Sådan der. Men det var alt, der var med i den her video, Pia. Jeg håber, I er inspireret. Ellers så må I gerne lige skrive nogle eller skrive spørgsmål til, hvis der er et eller andet, jeg ikke har fået ordentligt forklaret eller fået vist jer. Men uh, husk endelig at give videoen et thumbs up, og husk også at abonnere på kanalen. Husk, at I også kan følge mig inde på Instagram, og I kan også følge mig inde på Snapchat. Men girls, I love you, og vi ses i næste video.